హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో టెన్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం అందులో ఫైవ్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ అనదర్ ఫైవ్ బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ సో వాటిలో మనం డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఒకసారి రివ్యూ చూస్తే బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ హ్యామర్ సెకండ్ వన్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ థర్డ్ వన్ బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ ఫోర్త్ వన్ పియర్సింగ్ లైన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ మార్నింగ్ స్టార్ అదేవిధంగా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అనిదర్ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ మనకి బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ నెంబర్ టూ షూటింగ్ స్టార్ నెంబర్ త్రీ బేరిష్ యాంగల్ ఫింగ్ నెంబర్ ఫోర్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ ఈవినింగ్ స్టార్ సో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్లో ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ని మనం ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే మనకి డౌన్ ట్రెండ్లో ఎక్కడ ట్రెండ్ కొలాప్స్ అవ్వబోతుంది దాని ముందే ఐడెంటిఫై చేసి మనం అక్కడ నుంచి ఒక ట్రేడింగ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని ఇక్కడ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసే ప్యాటర్న్ సి ఫైవ్ అదే ఒక అప్ ట్రెండ్ ఒక అప్ ట్రెండ్ ఎక్కడ కొలాప్స్ అవ్వబోతుంది ముందే మనం దాన్ని గెస్ట్ చేసేసి ఇక్కడ మళ్ళీ మార్కెట్ ఎప్పుడు బేరిష్లోకి టర్న్ అవ్వబోతుంది అనే పాయింట్ని మనం ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇవి టెన్ మాత్రమే కాదు ఇంకా కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రేడర్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఈ టెన్ ప్యాటర్న్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారు అండ్ ఈ టెన్ ప్యాటర్న్స్ని ఎక్కడైనా మనకి ఐడెంటిఫై అవుతాయో చూసి అక్కడ ట్రేడింగ్ డెసిషన్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ కానీ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ బ్యూటీ ఏంటంటే మనకి హ్యామర్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ సో దీనికి ఒక క్యాండిల్ సరిపోతుంది ఓకే దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇద్దరు హ్యామర్ని కానీ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక క్యాండిల్ సరిపోతుంది అదేవిధంగా ఇన్వర్స్ హ్యామర్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ షూటింగ్ స్టార్ సో దీనికి కూడా ఒక క్యాండిల్ సరిపోతుంది అదేవిధంగా బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ అండ్ బేరిష్ యాంగల్ ఫింగ్ దీన్ని కంపేర్ చేయడానికి మనకి దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి టూ క్యాండిల్స్ అవసరం అవుతాయి సో ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే వీటి గురించి మనం ఆల్రెడీ లెవెన్ సెషన్స్ సిరీస్ మనం చేస్తున్నాం క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్లో ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెక్ చేయొచ్చు డీటెయిల్డ్గా మనం ఒక్కొక్కటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నియర్లీ టెన్ మినిట్స్ వీడియోస్ చేసాం ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ మీద సో మొత్తం లెవెన్ వీడియోస్ ఈ సిరీస్లో చేసాం ఇది ట్వెల్త్ వీడియో యాక్చువల్గా సో బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ అండ్ బేరిష్ యాంగల్ ఫింగ్కి మనకి టూ క్యాండిల్స్ కావాలి అదేవిధంగా పియర్సింగ్ లైన్కి డార్క్ క్లౌడ్ కవర్కి మనకి టూ క్యాండిల్స్ కావాలి అండ్ మార్నింగ్ స్టార్ అండ్ ఈవినింగ్ స్టార్ ఇవి రెండు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సో మనం ముందే అనుకున్నట్టుగా దీన్ని ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేస్తే దీన్ని ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఇక డౌన్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామంటే ఇక డౌన్ ట్రెండ్ కొలాప్స్ అవ్వబోతుంది మార్కెట్స్ మళ్ళీ అప్కి తిరిగే ఛాన్స్ ఉంది అనేది అదేవిధంగా ఇది ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఇక అప్ ట్రెండ్ త్వరలో కొలాప్స్ అవ్వబోతుంది కానీ అక్కడ నుండి మళ్ళీ మార్కెట్స్ డౌన్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ మార్నింగ్ స్టార్ అండ్ ఈవినింగ్ స్టార్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ త్రీ క్యాండిల్స్ అవసరం అవుతాయి సో మనకి ఇంకా కొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సిరీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ టెన్ కాకుండా ఇంకో ట్వంటీ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి వీటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ టూ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ మనం డిస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఈ టెన్ ప్యాటర్న్స్లో ఫైవ్ బులిష్ అండ్ ఫైవ్ బేరీస్ ప్యాటర్న్స్లో ఒక్కొక్క క్యాండిల్తో ఎన్ని చూడవచ్చు సో హ్యామర్ కానివ్వండి ఇన్వర్స్ హ్యామర్ కానివ్వండి హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ కానివ్వండి షూటింగ్ స్టార్ కానీ దీన్ని మనం ఒక క్యాండిల్తో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకే సో అదేవిధంగా బేరిష్ యాంగల్ ఫింగ్ బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ అండ్ పియర్సింగ్ లైన్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ మీ రెండు రెండు క్యాండిల్స్ కావాలి అండ్ మార్నింగ్ స్టార్ ఈవినింగ్ స్టార్కి మూడు క్యాండిల్స్ కావాలి సో ఈ వీక్ మొత్తం మీద అంటే మొన్న మండే నుండి ఫ్రైడే వరకు సో మార్కెట్ నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ ఎలా వర్క్ అయ్యింది అన్ని టైం ఫ్రేమ్స్లో చూద్దాం ఓకే ఒక హై టైం ఫ్రేమ్ అంటే వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ వన్ వీక్ టైం ఫ్రేమ్ వన్ 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 మంత్ టైం ఫ్రేమ్ అదే ఇంట్రాడే కోసం వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట
ఏప్రిల్ మొత్తంలో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వీక్ బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ టూ వీక్స్ కూడా అంటే ఈరోజు డేట్ థర్టీయత్ ఏప్రిల్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ఈ క్యాండిల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటి నుండి మొదలైనవి ఐ థింక్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ యా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సెవెంత్ ట్వంటీ ఎయిత్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ అండ్ దీనికి ముందు ఇంకొక ఫైవ్ క్యాండిల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే మార్కెట్ లాస్ట్ వీక్ అండ్ బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ టెన్ క్యాండిల్స్ కూడా చూస్తే మనకి ఒకే రేంజ్లో ఫామ్ అయినాయి నిఫ్టీ ఓకే సో ఈ ఫైవ్ క్యాండిల్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక భారీ గ్యాప్ డౌన్తో మొదలైంది మొన్న మండే దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఒక భారీ గ్యాప్ డౌన్తో మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యింది అండ్ ట్యూస్డే మళ్ళీ భారీ గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయ్యింది భారీ గ్యాప్ అప్ అండ్ వెన్స్డే మరలా లిటిల్ బిట్ గ్యాప్ డౌన్తో మొదలైంది మళ్ళా థర్స్డే భారీ గ్యాప్ అప్తో మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యింది అండ్ ఫ్రైడే భారీ గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్లోజింగ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా వీక్గా క్లోజ్ చేశారు అంటే ఈ వీక్ మొత్తం కూడా ఇన్వెస్టర్స్ కానివ్వండి ట్రేడర్స్ కానీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ సో అన్నీ ఇదర్ గ్యాప్ అప్స్ ఆర్ భారీ గ్యాప్ అప్ అందులో చిన్న చిన్న గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్లు కూడా కాదు అదేవిధంగా బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ కూడా మనకి ఇదే విధంగా జరిగింది మార్కెట్ చాలా హ్యూజ్ ఓలటాలిటీతో మార్కెట్ నడిచింది ఓకే దీన్ని మనం స్మాల్ టైం ఫ్రేమ్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం సో ఎస్పెషల్లీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చేసేది ఎక్కువ డే ట్రేడర్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఏమైనా ప్యాటర్న్స్ ఐడెంటిఫై అయ్యి అయినాయేమో చూద్దాం మనం సో ప్రతి టైం ఫ్రేమ్లో కూడా మనం వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ నుంచి ఇంకొంచెం తగ్గిద్దాం వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్కి వద్దాం సో ఈ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో లాస్ట్ వీక్ మొత్తం కూడా ఎన్ని క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి మనకి లాస్ట్ వీక్ మనకి ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది మనకి ఎస్ సో ఇది మండే ఇది ట్యూస్డే ఇది వెన్స్డే ఇది థర్స్డే ఇది ఫ్రైడే సో ఒకసారి టెన్ ప్యాటర్న్స్లో మనకి ఏమైనా మనం డిస్కస్ చేసిన టెన్ ప్యాటర్న్స్లో మనకి ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ దొరికుంటాయేమో చూద్దాం ఒకసారి సో మండే రోజు ఫస్ట్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ భారీ గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అయినప్పటికీ ఫస్ట్ వన్ అవర్ ఒక బులిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ వన్ అవర్ సో అంటే వీక్ స్టార్టింగ్లో ఒక బులిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది అదేవిధంగా వీక్ ఎండింగ్లో ఒక నెగిటివ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయ్యింది సో ఈ వీక్ మొదలైన దగ్గరే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసాడు సో ఫస్ట్ మనం ఏదైనా మనం డిస్కస్ చేసిన టెన్ ప్యాటర్న్స్లో ఏదైనా వన్ క్యాండిల్ స్టిక్ అవ్వచ్చు టూ క్యాండిల్ స్టిక్ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వచ్చు మనకి ఏమైనా ఐడెంటిఫై అవుతాయేమో చూద్దాం సో ఈ క్యాండిల్ని మనం ఈ క్యాండిల్ని మనం ఒక సింగిల్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్లో మనం దీన్ని ఒక హ్యామర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక హ్యామర్ ఫామ్ అయిన తరువాత మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే దీన్ని లోని స్టాప్ లాస్ పెట్టి అంటే ఎగ్జాక్ట్ దీని లో కాకుండా ఒక ఏదైనా ఒక టెన్ పాయింట్స్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పాయింట్స్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని దీని హై బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ తీసుకుని ఎంట్రీ దీని బిలో ఒక ట్వంటీ టెన్ పాయింట్స్ దీని బిలో టచ్ చేశాడు కానీ బట్ క్లోజింగ్ మాత్రం ఇక్కడ పెట్టాడు సో హ్యామర్ మనకి ఇక్కడ మండే రోజే మనకి హ్యామర్ దొరికింది సో మండే ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక ఎంట్రీ అనుకోవచ్చు సో బట్ ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్కి అయితే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మార్కెట్ క్లోజింగ్లో ఇక్కడ కట్ చేసిన పెద్దగా ప్రాఫిట్ అయితే ఏం లేదు పెద్దగా లాస్ కూడా ఏం లేదు సో ఇంకేమైనా క్యాండిల్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చేమో చూద్దాం ఇది కూడా ఒక హ్యామరే మళ్ళా 
ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి హ్యామర్ అనే క్యాండిల్ ఇక్కడ అంటే హ్యామర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎలా ఉంటుంది ఒక కంపారిటివ్లీ రియల్ బాడీ విత్ బాటమ్ విక్ బాటమ్ విక్ చాలా పొడవుగా ఉండాలి మినిమమ్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ లార్జర్ దాని రియల్ బాడీ ఉండాలి సో మనకి ఆ రోజు మొత్తం కూడా ఒక బిగ్ కన్సాలిడేషన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు భారీ గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ యొక్క హై కానీ లో కానీ బ్రేక్ అవ్వలేదు అండ్ ఒకవేళ ఈ రెండు క్యాండిల్స్ బ్రేక్ అయినా కానీ ఎక్కడ కూడా క్లోజ్ అవ్వలేదు అంటే మార్కెట్ ఆ రోజు ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో కూడా ఫస్ట్ వన్ అవర్ కింద క్యాండిల్ కింద క్లోజ్ అవ్వలేదు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఫర్దర్గా ఫాలో అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని మార్కెట్కి అక్కడ క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ డే ఏమైందో చూద్దాం మనం మనం డిస్కస్ చేసిన టెన్ ప్యాటర్న్స్లో ఇక్కడ ఏమైనా అవుతుందా భారీ గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయింది నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గానే క్లోజ్ చేశారు సో సెకండ్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ వీక్ థర్డ్ క్యాండిల్ మనం ఇది చూస్తే డెఫినెట్లీ దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఒక అప్ ట్రెండ్ ఫామ్ అయ్యింది ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఈ క్యాండిల్ని మనం ఇది చూస్తే మనకి ఇన్వర్స్ హ్యామర్గా ఉంది లుక్ బట్ ఒక అప్ ట్రెండ్లో దీన్ని మనం షూటింగ్ స్టార్ అంటాం ఇక్కడ ఒక షూటింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయింది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది ఇక్కడ వరకు వచ్చిందంటే ఇది నిన్నటి హై యాక్చువల్గా సో నిన్నటి హైని టచ్ చేశాడు ఇక్కడ సో ఎప్పుడైతే ఈ క్యాండిల్ యొక్క లో బ్రేక్ అయ్యిందో ఇక్కడ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకొని సారీ ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటాం ఇది స్టాప్ లాస్ యాక్చువల్గా సో నిన్నటి హై వరకు ఇక్కడ వరకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఈ రెండు కూడా టూ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ వీటినే మనం బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అంటాం సో ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది సో క్లోజింగ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గుడ్ క్లోజింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ దీని హై ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయింది ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు మార్కెట్ క్లోజ్ ఇంట్రా డేట్ అదే రోజు పొజిషన్స్ క్లోజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎండ్ చేయొచ్చు సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ డే హ్యామర్లో మనకు ఆపర్చునిటీస్ దొరికినాయి సెకండ్ డే మనకి బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అండ్ షూటింగ్ స్టార్లో ఆపర్చునిటీస్ దొరికినాయి అదేవిధంగా వెన్స్డే ఏమైందో చూద్దాం సో వెన్స్డే మళ్ళీ భారీ గ్యాప్ డౌన్తో మార్కెట్లో ఓపెన్ అయినాయి అండ్ ఫస్ట్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ దీన్నే మనం డోజీ అంటాం దీన్ని మనం డోజీ అంటాం నెక్స్ట్ వీడియోలో డోజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో దీని తర్వాత మార్కెట్ ఒక ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకి అంత ఫుల్ ఫ్లిడ్జిడ్గా ఆపర్చునిటీస్ దొరకకపోయి ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఫామ్ అయ్యింది మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ప్యాటర్న్స్లో ఇది టూ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ సో మార్కెట్ ఇక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మండే రోజు వచ్చిన ఒక లెవెల్లో సపోర్ట్ తీసుకొని బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఫామ్ అయ్యింది సో ఇక్కడ నుండి మార్కెట్ ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి ఇది బ్రేక్ అయిన తర్వాత లేకపోతే ఇది బ్రేక్ అయిన తర్వాత తీసుకున్న ఆ రోజు పెద్దగా అంటే వెన్స్డే మనకి పెద్దగా ఏమి ట్రేడ్ దొరకనట్టే యాక్చువల్గా సో థర్స్డే చూద్దాం ఏమైందో థర్స్డే మళ్ళీ ఒక లైట్ గ్యాప్ అప్తో నా నాట్ లైట్ గ్యాప్ అప్ ఇక్కడ భారీ గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయింది బట్ ఫస్ట్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ చాలా వీక్గా క్లోజ్ అయ్యింది అండ్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది ఒక మార్నింగ్ స్టార్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇది త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ సో ఇంట్రా డే ట్రేడర్స్కి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు త్రీ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయినాయి రెండు బిగ్ క్యాండిల్స్ మధ్య ఆ రెండు బిగ్ క్యాండిల్స్ కూడా ఆపోజిట్ కలర్స్ సో ఫస్ట్ వన్ రెడ్ థర్డ్ వన్ గ్రీన్ మధ్యలో ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఉన్న క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఈ స్మాల్ రియల్ బాడీ దీన్ని మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీకి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నుండి మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు కంటిన్యూ చేసింది ఇక్కడ ఒక ఎండింగ్లో లిటిల్ బిట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగినా కానీ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గానే క్లోజ్ అయింది అండ్ దీని ఇంపాక్ట్ మళ్ళీ ఫ్రైడే రోజు అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయింది సరే ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇది త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్తో పాటు మనకి ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా దొరికింది ఇక్కడ మనకి దీన్ని ఒక డోజీ కింద చెప్పచ్చు లేదంటే ఒక హ్యామర్ కింద కూడా చెప్పచ్చు ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి ఒక హ్యామర్ ఫామ్ అయింది సో దీని లోని స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకొని మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే దీని హై బ్రేక్ అవుతుందో అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పుకో
పెద్దగా ఇక్కడ రిటర్న్స్ ఏమి రాకపోవచ్చు బట్ ఒక భారీగా ఒక బేరిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ వన్స్ ఆ బేరిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుండి ఇది సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వరకు అంటే అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మనకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో నిఫ్టీలో ఆరోజు ప్యానిక్ సెల్లింగ్ జరిగింది యాక్చువల్గా అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే లాంగ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఇది ఒక బేరిష్ వన్ అవర్లో పడిన ఒక బేరిష్ ఎంగల్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఇది ఇంట్రాడేకి మనం క్యాండిల్స్ని ఎటువంటి ఇండికేటర్స్ లేకుండా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఒక చిన్న టైం ఫ్రేమ్ తగ్గిద్దాం వన్ అవర్ కంటే కూడా మనం ఇదే టైం ఫ్రేమ్ని థర్టీ మినిట్స్కి చూద్దాం సో థర్టీ మినిట్స్లో మనకి ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంది వన్ అవర్ కంటే కూడా సో మార్కెట్ లాస్ట్ వీక్ ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుండి వన్ అవర్ కంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకా థర్టీ మినిట్స్లో బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఇది ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇది ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మార్కెట్లో మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే మూడు రోజులు కూడా హాఫ్ అన్ అవర్లో మనకు బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్స్ ఫామ్ అయినాయి అండ్ థర్స్డే ఫ్రైడేలో కూడా ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక పియర్సింగ్ లైన్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇది ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో మనకి ప్రతిరోజు కూడా బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్స్ ఫామ్ అయినాయి ప్రతిరోజు మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ క్యాండిల్స్లో మనకి బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్స్ ఫామ్ అయినాయి అండ్ ఇక్కడ బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ కూడా ఫామ్ అయ్యింది యాక్చువల్గా ఈ రెండు క్యాండిల్స్ని గమనిస్తే మనకి ఇంట్రాడేలో బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ కూడా ఫామ్ అయ్యింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అదే ఇంకా థర్టీ మినిట్స్ కానీ మనం టైం ఫ్రేమ్స్ చూస్తే మండే టు ఫ్రైడే ఇంకా మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇంట్రాడేకి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి సో సో ఇది మొత్తం కూడా కన్సల్టేషన్ కాబట్టి దీన్ని మనం పెద్ద కన్సిడర్ చేయలేకపోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నుంచి కొంచెం లిటిల్ బిట్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఒక ర్యాలీ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు కూడా ఒక డౌన్ సైడ్ ర్యాలీ చూసాం బట్ ఎనీవే క్లోజింగ్ అవర్స్లో అంటే అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో మనకు ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ గుడ్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఫామ్ అయింది ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఒక బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఫామ్ అయింది అండ్ మండే అయిన తర్వాత ట్యూస్డేలో మనకి ఇంట్రాడేలో ఇంకెక్కడన్నా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయా అంటే డెఫినెట్లీ ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక అప్ ట్రెండ్లో దీన్ని మనం షూటింగ్ స్టార్ అంటాం సో షూటింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దీన్ని హై బ్రేక్ చేయలేకపోయింది చాలాసేపటి వరకు కూడా అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఇక్కడికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫామ్ అయిపోయింది అండ్ అదేవిధంగా ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి ఇక్కడ ఒక మార్నింగ్ స్టార్ కూడా ఫామ్ అయింది మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ త్రీ క్యాండిల్స్ ప్యాటర్న్ మనకు ఒక మార్నింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయ్యింది అండ్ మార్నింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మార్కెట్ ఇక్కడ వరకు కూడా కంటిన్యూ అయింది సో దీన్ని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని మనం ఇంట్రాడేకి అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వెన్స్డే ఏమైందో చూద్దాం వెన్స్డే వెన్స్డే కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయ్యింది ఈ మూడు ప్యాటర్న్స్ కూడా మనకు ఒక మార్నింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయ్యింది అదేవిధంగా థర్స్డే ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఫామ్ అయింది ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో వెరీ గుడ్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఫామ్ అయ్యింది ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు కూడా ర్యాలీ తీసుకుంది ఫ్రైడే ఇది కూడా మనకు ఒక మార్నింగ్ స్టార్ అవుతుంది అండ్ త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒక ర్యాలీ తీసుకుంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్లోనే మనం మార్కెట్ ఫాల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంత పెద్ద విక్ ఉన్న క్యాండిల్ రెడ్ కలర్లో క్లోజ్ అయ్యి అండ్ దీని హైని ఏ క్యాండిల్ కూడా తర్వాత బ్రేక్ చేయలేకపోయింది యాక్చువల్గా ఓకే సో ఇది మనం టెన్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేసి ఇన్ దాంట్లో నిఫ్టీలో మనకి ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్కి లాస్ట్ వీక్ ఓన్లీ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ తోటి మనం ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ మనం ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్లో బెటర్గా మనం మనీ ఎర్న్ చేయడానికి ఎలాంటి ప్యాటర్న్స్ తోటి మనం ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అదే సైకాలజీ అంటాం సో మనకి బ్లైండ్గా మార్కెట్లో ఎంట్రీ కానీ ఎగ్జిట్ కానీ తీసుకుంటే
అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొన్ని క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం అండ్ కమింగ్ సిరీస్లో మనం మిగతా క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ కూడా ఇంకొక ట్వంటీ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ మనం డిస్కస్ చేసే ప్లాన్లో ఉన్నాం సో డెఫినెట్లీ ఈ థర్టీ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ద్వారా మనం ఒక గుడ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసేసి మార్కెట్లో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో